Nacho, eh, en el día de hoy me gustaría preguntarte cómo nació esta metodología nueva de pesca que estamos observando aquí en, en el río Magdalena. Cierto. Eh, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de eso, de qué forma vino esta cultura y esta metodología nueva a este sitio, a este río. Coméntanos, Lucho. Bueno, eso nació sobre la pesca de una canasta por un italiano que vivía aquí en el barrio. ¿Un italiano? Un italiano olimpo, se llamaba italiano. ¿Italiano olimpo? Sí. Él pescara con una canasta ahí en el muro, grábalo. Aquí, precisamente. La tiraba en la mañana y la alzaba al mediodía. Después, él hacía atarraya y sobre la atarraya armó una barredera que la hicimos nosotros hoy en día: barredera. Barredera. La armó con una vara de bambú. Y vino a pescar aquí a ese muro con ese invento. Y ahí el hombre cogía la cantidad de pescado que fuera, padre, blanquillo, y, y ahí fue donde los papás y nosotros comenzaron a hacer ese sistema de barredera. Pero ya la pusimos fue con lata de corozo. Con lata de corozo. Quiere decir que el, el, la herramienta con la que ustedes pescan sí. está fabricada con lata, lata de, de corozo. corozo. Claro. Listo. Y esa es hecha a punto de nosotros. Es hecha a mano. A mano. No hay fábrica ni no nada de eso. Fábrica en eso. Eso sí no hay fábrica, nosotros, nosotros compramos el naipe. De forma artesanal. De forma artesanal, nosotros mismos la fabricamos. Oh, qué bien. Bueno, yo, Lucho, este, te agradecemos por la información. La verdad es muy curioso la, la forma en cómo están trabajando ustedes y nos vemos en otra ocasión. Mira, Mechu, mira con esa caja aquí. La, la comida. Con la comida, ¿cierto? Claro. Esta es la comida con la que ustedes se sostienen. La famosa sardina se llama la arenca, le decimos arenca. Arenca, sardina. sardina. Claro. Quiere decir que nada de pollo purina. Nada. ¿Tú no comes pollo purina, Lucho? Chango. Este es el chango. Chango. Quiere decir que hay buen fósforo aquí.